ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன்னா ஹெல்த் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹெல்த் கேர் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கடுத்து நோசோ கோமியர் இன்ஃபெக்ஷன் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஹெல்த் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அது எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்படும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்பட்டுருக்கலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்லாம் சில சமயங்களில் வந்து டிஸ்சார்ஜுக்கு அப்புறம் இந்த பீரியடில் வந்து இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு எவிடென்ட்டாகவும் சில சமயங்களில் வந்து அமையும் அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் எந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சஸ்டபிள் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னா எளிதாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் அதாவது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இம்யூனோ சர்ப்ரஷன் இந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கும் இவங்களுக்குலாம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இவங்களுக்குலாம் வந்து எளிதாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்பட்டுரும் அடுத்து செகண்ட் ஃபேக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் என்விரான்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த பேத்தோஜன்ஸ்லாம் ஏர் டஸ்ட் வாட்டர் ஃபுட் ஆன்டிசெப்டிக் க்ளோசன்ஸ் இதிலலாம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கண்டாமினேட்டடான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மூலியமாக இன்ஃபெக்ஷன் போகிறோம் அதுக்கடுத்து பெட்டிங் லெனின் அண்ட் யுட்டன்சில் அதாவது யுட்டன்சில்னால் பார்த்துறோம் இதில் எல்லாமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க உடம்புலேருந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து வெளியே வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து அவங்க கை மூலியமாகவோ இல்லைன்னா கிளாத் மூலியமாகவோ அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து பரப்புகிறாங்க அடுத்து தேர்டு ஃபேக்டர்னா டயக்னோஸ்டிக் ஆர் தெரபட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டயக்னோஸ்டிக் ஆர் தெரபட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு யூரினரி கத்திட்டர் அப்படி இல்லைனா ஐவி லைன் போடுறீங்க அப்படின்னா அது மூலியமாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் பரவும் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து ஃபேக்டரான ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பயனற்ற ஒன்றா தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்ஃபெக்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்கும் அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ப்ளட்டு ப்ளட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுறப்ப சரியாக ப்ராப்பராக ஸ்க்ரீன்டு பண்ணாமல் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மூலிமா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவும் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த்து ஃபேக்டரான அட்வான்ஸ் இன் மெடிக்கல் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அட்வான்ஸாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப கேன்சர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இம்ப்ளான்டட் ப்ரோஸ்டேசிஸ் அதுக்கடுத்து அதர் சொஃபஸ்டிகேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் இது மூலியமாகவும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக வந்து பரவுது அடுத்து சோர்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு சோர்சஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸோஜினஸ் ஒன்று வந்து எண்டோஜினஸ் இதில் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக வந்து எக்ஸோஜினஸ் மூலியமாக தான் வந்து ஏற்படும் இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் பெர்சனல் இவங்களுக்கு எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் பேஷண்ட் மூலியமாக ஏற்படும் அப்படி இல்லைன்னா வேலை பார்க்குற ஸ்டாஃப் மூலியமாக ஏற்படும் அப்படி இல்லைனா ஹாஸ்பிட்டல் என்விரான்மெண்ட் மூலியமாக ஏற்படும் என்விரான்மெண்ட் மூலியமாக எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது கண்டாமினேட்டடான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஏர் வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் இது மூலியமாகலாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் அடுத்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஸ்கோப் சைட்டோஸ்கோப் கத்திட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து பெட் பேன்ஸ் அதுக்கடுத்து கண்டாமினேட்டடான சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி கண்டாமினேட்டட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுடைய செக்ரீசன்ஸ் எக்ஸ்க்ரீசன்ஸ் பிளட் அதுக்கடுத்து பேஷண்ட்டுடைய பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இது மூலியமாக வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து கண்டாமினேட்டட் ஆகிருக்கும் அதுக்கடுத்து செகண்ட் சோர்ஸான
அடுத்து டெட்டனஸ் போர்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் அண்ட் கண்டாமினேட் ஐட்டம்ஸில் வந்து இருக்கும் இது அதிகபட்சம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணலைன்னா ஏற்படும் அதே மாதிரி ஏசெப்சிஸும் சரியாக பண்ணலைன்னா வந்து ஏற்படும் அதுக்கடுத்து ஹெச்ஐவி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் சி வைரஸ் இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டாமினேட்டர் பிளட் அண்ட் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறனால ஏற்படும் அதுக்கடுத்து வைரல் டயரியா அண்ட் செக்கண்ட் பாக்ஸ் இதுவும் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கடுத்து சைட்டோ மெகலோ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ் என்ட்ரோ வைரஸ் அரினா வைரஸ் இதுவும் சில வைரஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஏற் ஏற்படக்கூடியது அடுத்து மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காண்டக்ட் அதிகமான ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காண்டக்ட் மூலியமாக தான் நடக்கும் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கிளாத்திங் ஒன்னொன்று வந்து இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கிளாத்திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டை தொட்டுட்டு அடுத்த பேஷண்ட்டை வந்து தொட போகிறப்ப அப்படி இல்லைனா நம்ம கிளாத்து வந்து அவங்கள போய் படுறப்ப வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பலோகாக்கஸ் ஆயிரஸ் அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பயோஜெனிசிஸ் இந்த பேத்தோஜன்ஸ் தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் அதுக்கடுத்து இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது மூலியமாக எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டோஸ்கோப் பிரான்சோஸ்கோப் சைட்டோஸ்கோப் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணாமல் அடுத்த பேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடோமோனஸ் ஆர்கினோசா அடுத்து செகண்டு ஏர்பான் மூலியமாக எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ட்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டிராப்லெட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து டஸ்ட்டு மூணாவது வந்து ஏரோசல்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு டிராப்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க தும்முனாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் இது வந்து டிராப்லெட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து டஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு ஃப்ளோர் அதுக்கடுத்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறப்ப ஊண்டுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய எக்ஸ்யூடேட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடோமோனஸ் ஆர்கினோசா ஸ்டெப்பலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் அதுக்கடுத்து மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஏரோசல்ஸ் நெப்லைசர் ஹிமிடிஃபையர் அதுக்கடுத்து ஏர் கண்டெய்னிங் அப்பாரட்டஸ் இது மூலியமாக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் பேத்தோஜன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்து நம்ம இன்ஹீல் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் அடுத்து மூணாவதாக ஓரல் ரூட் மூலியமாக எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்டைனில் வந்து காலனைஸ் பண்ணிடும் அதுக்கடுத்து பாதிக்கப்படக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லேட்டராக வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் அடுத்து நாலாவது பேரண்ட்ரல் ரூட் இது மூலியமாக எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போசபிள் சிரஞ்சார் நீடில்ஸ் இது மூலியமாக டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் வேறு எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படி இல்லைனா டிஷ்யூ டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறப்ப வந்து ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டாமினேட்டட் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படி இல்லைனா கண்டாமினேட்டட் இன்ஃபியூஷன் ஃப்ளூயிட்ஸ் இதை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறப்பையும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் இதில் காமனாக ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் ஹெச்ஐவி இந்த ரெண்டு வைரஸ் தான் காமனாக வந்து ஏற்படும் அடுத்து காமன் ஹெல்த் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் யூடிஐ பற்றி பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப ஏற்படும் அப்படி இல்லைனா யூரித்ரா பிளாடர் இல்லைனா கிட்னி இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து ஏற்படும் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டெரியா கோலி கிளெப்சிலா ப்ரோட்டியஸ் செராட்டியா சூடோமோனஸ் ப்ரொவிடென்சியா கொயாக்லேஸ் நெகட்டிவ் ஸ்டெப்பலோகாக்கி என்ட்ரோகாக்கி கேண்டிட்டா ஆல்பிகன்ஸ் இந்த பேத்தோஜன்ஸ் தான் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துது இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஏசெப்சிஸ் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து தடுக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் ஏற்படுறது மூலியமாக ஏற்படும் அதுக்கடுத்து பல்மினரி வென்டிலேஷன் மூலியமாக வந்து ஏற்படும் அதனால் இதை வந்து வென்டிலேட்டர் அசோசியேட்டட் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய மேஜர் பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்லோகாக்கஸ் ஆரியஸ் கிளப்சிலா என்ட்ரோபேக்டர்
அடுத்து ஃபிஃப்த்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாய்சனிங்கால் ஏற்படும் அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நியோநட்டலுக்கு வந்து செப்டிசிமியா ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து ஏற்படும் இதை காமனாக ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்மோனியலா அதுக்கடுத்து செஜிலா சோனியா இந்த பேத்தோஜன்ஸ் தான் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து காமனாக வந்து ஏற்படுத்தும் அதுக்கடுத்து பேக்டீரியசிமியா அந்த செப்டிசிமியா இதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து எந்த சைட்டில் வேணால் ஏற்படுத்தலாம் இது எதனால் காசு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராவெனிஸ் கேனுலா அதாவது ஐவி கேனுலாவில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பேக்டீரியசிமியா அந்த செப்டிசிமியா வந்து ஏற்படும் இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் நெகட்டிவ் பெசிலி இந்த பேத்தோஜன்ஸ் தான் இதை வந்து ஏற்படுத்துது அதுக்கடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் வால்ஸ் வச்சுருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் எப்பிடெர்மிடிஸ் பேக்டீரியசிமியா இது வந்து காமனாக வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்கள் இதில் காமனாக ஹாஸ்பிட்டலில் அக்யூர் ஆகக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கடுத்து அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்குது இதை வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் இதில் வந்து டேப்லெட் காலமாக கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷனுடைய டயக்னோசிஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவ்வப்போது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அவுட் பிரேக் மூலயமா வந்து நடக்கும் இதை எப்படி டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் சீமர் எக்ஸாமினேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டெஸ்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரொட்டீன் பேக்டீரியாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலயமா இதை வந்து டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான சாம்பிளை வந்து இன்ஃபெக்ஷனான சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த சோர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் பர்சனலில் இருக்கலாம் இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்கலாம் வாட்டர் ஏர் ஆர் ஃபுட் இங்கெல்லாம் இருக்கலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு முயற்சி வந்து இன்னும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்து இன்ஃபெக்ஷன் கேரியர் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணியே ஆகணும் சில சமயங்களில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஆட்டோக்ளைவ் சரியாக பண்ணாதனால ஏற்படும் அதனால் ஸ்டெர்லைசேஷன் டெக்னிக் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கடுத்து பல ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிகமான அளவில் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷனை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ரெகுலராக ப்ராப்பராக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணால் அதுக்கடுத்து எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணால் அதுக்கடுத்து ஒர்க் பண்ணுற கிளாட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து கேரியராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் அப்படி இல்லைனா பேஷண்ட் இவங்க வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இன்னனிமேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டெர்லைசேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பண்ணணும் இது மூலிமா பண்ணோம்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இன்ஃபெக்டடான மெட்டீரியலை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனுடைய எக்ஸீட் பாயிண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்து ட்ரெஸ்ஸிங் சர்ஜிக்கல் க்ளவுஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் அதுக்கடுத்து ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் இதெல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப ஸ்டெரைலாக பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக பேஷண்ட் ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்து அதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணலாம் இதோட இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் நோட் லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்